Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Hôm Nay. Trước khi vào video, hãy comment xuống bên dưới một món đồ chơi mà bạn yêu thích hồi còn nhỏ nhé. Một trong những món không thể thiếu trong tuổi thơ của trẻ em chính là đồ chơi. Đây là công cụ giúp bố mẹ có thể trò chuyện cùng con, giúp con phát triển về trí tuệ, kích thích trí tò mò và óc tưởng tượng sự sáng tạo của bé. Tuy nhiên, không phải loại đồ chơi nào cũng thật sự tốt và đôi khi chúng còn gây hại cho trẻ nếu như bé vô tình giảm phải hay nuốt phải. Đặc biệt là cái món đồ chơi có xuất xứ từ Trung Quốc. Hãy cùng thế giới hôm nay tìm hiểu về 7 món đồ chơi nguy hiểm của Trung Quốc được bán trước cổng trường học nhé. 7. Sticker gây ung thư Ngày xưa có bạn nữ nào hay mua các hình dáng búp bê về chơi và dán đầy khắp các trang vợ không? Comment xuống bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Những miếng dán sticker được sản xuất và yên với nhiều chủ đề hình ảnh, trẻ có thể dán lên cặp sách, hộp bút, tập vở. Hầu hết những hình dáng này được bày bán tràn lan ở trên thị trường nhất là quanh các trường học và có sự ủng hộ đông đảo của học sinh. Màu sắc bắt mắt, hình dáng đa dạng và giá chỉ từ 3.000 đến 5.000 đồng. Tuy nhiên, loại đồ chơi này đã từng bị thu hồi ở các quốc gia châu Âu. Theo Repax, từ Liên minh châu Âu EU, các sản phẩm này đều có chứa DEHP ở mức cao từ 15 đến 32%. Đây là chất độc hại bị cấm sử dụng trong tất cả các sản phẩm đồ chơi và chăm sóc trẻ em. Bác sĩ Hoàng Thị Diệm Thúy, trưởng khoa thận máu nội tiết Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, Chất này là tác nhân gây ra dậy thì sớm ở trẻ em nữ. Còn đối với trẻ em nam, chất này làm giảm cái sự bài tiết, những cái hormone tăng trưởng đối với trẻ nam. Vì vậy có thể gây ra vô sinh về sau này. Ngoài những tác động trên, các chất độc hại còn gây ung thư và ảnh hưởng đến chức năng các cơ quan khác như thận và gan. Vì thế, phụ huynh nên kiểm tra kỹ xuất xứ và thành phần cái món đồ chơi này trước khi quyết định để trẻ tiếp xúc với chúng. 6. Kẹo thuốc lá Thuốc lá là món đồ chống chỉ định cho trẻ em dưới 18 tuổi vì độ độc hại mà nó mang đến. Thế nhưng bạn nghĩ sao về những loại kẹo được thiết kế như một điếu thuốc thật sự? Loại kẹo này đã xuất hiện tại Việt Nam từ những năm 2010. Không ít cửa hàng quanh các trường học được phát hiện bày bán lén lút loại kẹo này. Loại kẹo thuốc lá này được nhập lậu qua đường biên giới. Nó có hình dáng bao bì như hàng thật, thậm chí còn có thể nhạ khói. Và giá cả chỉ ngang ngửa một bịch kẹo dẻo. Những kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy trong kẹo thuốc lá có chứa chất PAH đây là một chất gây ung thư và đột biến gen. Khi mới ăn sẽ thấy có vị ngọt, sau sẽ chuyển thành đánh và hát. Đặc biệt, nếu ăn liên tục vài ngày, miệng và lưỡi sẽ bị bỏng, xuất hiện những nốt đỏ và ngứa. Sẽ ra sao khi những đứa trẻ bắt chứa người lớn và giả vờ như đang hút thuốc? Một nghiên cứu được thực hiện tại Mỹ năm 2007 cho thấy, những trẻ em sử dụng kẹo thuốc lá có thể có nguy cơ cao hơn trở thành những người hút thuốc lá trong tương lai. Bậc cha mẹ còn kiểm soát việc con em mua kẹo qua vạt trước cổng trường cho con biết tác hại của chúng để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của trẻ sau này. 5. Tem giấy Món đồ chơi này từng rộ lên như một con sốt của giới trẻ Việt Nam năm 2016. Tem giấy là miếng giấy được tẩm chất gây ảo giác, LSD. Đây là chất bán tổng hợp được chiết xuất từ nấm cửa gà. Đây là một loại chất gây ảo giác cực mạnh nhưng lại được mua bán và sử dụng khá rộng rãi trong giới học sinh sinh viên ở các thành phố lớn. Nó được tung ra dưới hình thức được tẩm vào những miếng giấy nhỏ như con tem kích thước 1,5 x 1,5 cm, yên hình ngộ nghĩnh, nhân vật nổi tiếng và được bán với mức giá khá rẻ. Tem sử dụng bằng cách le lửa liếm như dán tem hoặc ngậm đầu lửa như một lá bùa. Sau khi sử dụng, sẽ gây ra trạng thái đê mê, cảm giác khác lạ, sung sướng, khiến người dùng muốn thử lại nhiều lần. Nhưng đồng thời nó cũng gây ra các hành vi mất kiểm soát nguy hiểm. Họ có thể tự hủy hoại chính mình hoặc gây ra thương vong cho người khác. Người sử dụng lâu ngày sẽ làm gia tăng nguy cơ gây tổn thương tâm lý, trầm cảm, thậm chí là tâm thần phân liệt suốt đời. Do đó, phụ huynh hãy để ý nếu con mình mua những tấm giấy nhỏ về chơi nhé. Đừng để trẻ thử món đồ chơi này dù chỉ một lần. 4. Trang sức Các bạn nữ thú thật đi, đây có phải là bộ sưu tập mà tuổi thơ bạn nào cũng muốn sở hữu đúng không? Không đắt tiền như vàng, bạc. Những trang sức bằng nhựa hay kim loại lại có giá thành cực kỳ rẻ. Chúng thường được người mua quảng cáo rằng có chất liệu nhựa hay hợp kim cao cấp và đảm bảo không gây kích ứng, an toàn cho da bé. Thế nhưng trên thực tế thì lại hoàn toàn ngược lại. Các đợt kiểm tra của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ cho thấy đồ trang sức trẻ làm từ kim loại, nhựa trong các cửa hàng đồng giá chứa hàm lượng trì cao vừa mức quy định. Trì có thể rỉ ra khỏi trang sức khi bé cắn hoặc ngậm và ăn phải một lượng nhỏ các kim loại này có thể gây tổn hại cho sự phát triển não bộ của trẻ em. Nồng độ niken trong những hạt cườm nhựa của trang sức cũng khá cao. Khi đeo lâu ngày, lớp nhựa phủ dần bong chóc mắt màu, tiếp xúc lâu dài có thể gây mẩn cảm mạnh. 
phản ứng dị ứng như trường hợp cô bé ở Quảng Ninh. Sự ra tên của những chiếc nhẫn đã khiến bàn tay bé bị phòng rộp nghiêm trọng vì những món đồ như vậy không bao giờ được kiểm nghiệm. Nên tốt nhất bỏ chúng ra khỏi những món đồ bạn mua cho bé nhé. Ba, slam. Chắc nhờ ma quái slam là món đồ chơi không chỉ hút hồn trẻ em mà còn hút luôn trái tim người lớn vì sự mềm mịn, dẻo dai và màu sắc bắt mắt của nó. Khi sở hữu loại đồ chơi này, bạn có thể nhào nạn, kéo da thành nhiều hình thù khác nhau mà không sợ dính vào tay. Thế nhưng bạn từng nghe đến vụ hơn 35 em học sinh ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng đã phải nhập viện. Được xác định nguyên nhân là do món đồ chơi slam có xuất xứ từ Trung Quốc hay chưa? Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra các loại slam đến từ Trung Quốc có chứa rất rất nhiều các thành phần độc hại. Phẩm màu công nghiệp từ món đồ chơi chứa kim loại nặng dễ gây tổn thương đến gan và thận, thậm chí rối loạn sắc tố hoại hoại tự da. Năm 2018, một bé trai 7 tuổi đã bị xương phòng ngón tay, nhiễm trùng da nặng do chơi slam, phải vào bệnh viện da liệu Trung ương Hà Nội điều trị. Chưa kể trong đó có chứa hàng the và các chất tạo ẩm rất nguy hiểm, nếu trẻ vô tình cho vào miệng và slam đi vào đường tiêu hóa sẽ gây buồn nôn, tiêu chảy, nặng là co giật. Bạn có đang chơi món đồ chơi này? Điểm danh ngay xuống bên dưới nhé! 2. Hạt nở Hạt nở Trung Quốc là loại hạt nhựa đầy màu sắc, có thể nở to gấp 300 lần khi gặp nước. Nếu bạn đã từng chơi loại hạt này, hãy để lại comment xuống bên dưới cho thế giới hôm nay biết nhé! Đây là loại đồ chơi thủ thơ rất quen thuộc của trẻ em Việt Nam, nó cũng được xuất hiện rất nhiều trong các video trên Youtube. Tuy nhiên, hạt nở là loại đồ chơi nguy hiểm, đã gây ra nhiều tai nạn thương tâm. Trong hạt nở có chứa thành phần 1,4 botanerion. Khi đưa vào cơ thể, nó sẽ biến thành một chất kích thích dẫn đến co giật, hôn mê. Tháng 1 năm 2019, Bệnh viện Nhi thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận ca cấp cứu một bệnh nhi bị tách ruột do nuốt phải loại hạt này. Trước đó vào năm 2017, hạt nở Trung Quốc khiến 26 học sinh và giáo viên tại Thanh Hóa nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi ngửi mùi hôi từ các hạt trương nở ngâm nước để trong phòng, Từng gây nhiều tai nạn, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ nhỏ, nhưng không mấy phụ huynh để ý tới loại đồ chơi này. Mặc dù từng bị cấm tại thị trường Việt Nam nhiều năm trước, nhưng gần đây, các sản phẩm này lại được bày bán khá nhiều và công khai ngay tại các trường học. Hãy để tâm đến món đồ chơi này nếu nhà bạn có trẻ nhỏ nhé! 1. Keo thổi bong bóng Chắc hẳn bạn không còn lại gì với trò chơi này, chỉ với ít chất dẻo vào đầu thổi, trẻ dễ dàng tạo ra những quả bóng trong suốt với những kích cỡ to nhỏ. Những tiếp keo này có thể tìm mua ở bất cứ cửa hàng tạp hóa nào gần trường học hoặc các khu dân cư. Trên bao bì sản phẩm chỉ có vài chữ Trung Quốc. Ngoài ra không có bất cứ thông tin nào khác. Mặc dù loại keo này có mùi hôi nồng, rất khó chịu, nhưng các em nhỏ vẫn nghiêng vì có thể vừa chơi thì xem ai thổi to hơn. Chơi thì vui, nhưng nó tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hiểm đấy nhé. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Gia Điền, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam cho biết, các chất hóa học để tạo loại keo này thường là các chất bay hơi. Hàm lượng lớn xâm nhập vào cơ thể có thể gây ngộ độc cấp tính. Chất tạo màu trong sản phẩm này cũng rất độc hại với con người, nguy hiểm nhất là có thể gây ung thư. Mới đây, ba học sinh lớp 5 tại Quảng Bình rủ nhau mua keo thổi về chơi. Sau một hồi chơi thì bắt đầu có cảm giác đau tức ngực, khó thở, buồn nôn, chóng mặt, người mệt mỏi. Ngay sau đó, người nhà đã kịp thời đưa các em đến bệnh viện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Bạn có suy nghĩ gì về những món đồ chơi này? Hãy comment cho Thế Giới hôm nay biết nhé! Đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ và đón chờ những video mới nhất của Thế Giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau.